चलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन थे एन ऑक्साइड ऑफ मेटल हैव 20 परसेंट ऑक्सीजन राइट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड इज ऑप्शन ए है 32 ऑप्शन बी है 48 ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 52 राइट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सी हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट एक्स by mass of element y is basically equal to equivalent equivalent mass of element x by the equivalent mass of एलिमेंट वाई ओके अब हमें क्या दिया हुआ है ऑक्साइड ऑफ मेटल दिया है जिसमें ट्वेंटी परसेंट ऑक्सीजन है लेट द मास ऑफ मास ऑफ मेटल ऑक्साइड बी एक्स ग्राम ठीक उसको हम लोग ले लें एक्स ग्राम तो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी ट्वेंटी परसेंट ऑफ एक्स ट्वेंटी बाई हंड्रेड ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन बाई फाइव यानी इसको लिख सकते हैं कि एक्स बाई फाइव ग्राम मास है किसका ऑक्सीजन का अगर हमें लिखना हो मास ऑफ मेटल तो मास ऑफ मेटल ऑक्साइड हमें पता है मास ऑफ ऑक्सीजन पता है तो मास ऑफ मेटल हम लोग निकाल लेंगे जो मास ऑफ मेटल ऑक्साइड होगा उसमें से सब कर देंगे मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा ये ये हमारे पास फोर एक्स बाई फाइव ग्राम आ जाएगा अब हमें पता है मास ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है मास ऑफ मेटल हमें पता है इक्विवल मास ऑफ ऑक्सीजन तो बस हमें क्या निकालना है बस हमें निकालना होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल और दोनों का इक्विवेलेंट मास मतलब ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास और मेटल का इक्विवेलेंट मास हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्साइड राइट मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल लेंगे अच्छा हमारे पास ये हो जाएगा क्या मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मास ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू इक्विवल मास ऑफ ऑक्सीजन बाय इक्विवल मास ऑफ मेटल राइट अगर बात करें हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन की सी ऑक्सीजन जो है ना वो ऑक्साइड आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ठीक तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है होता है एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर और अगर हमें आयन के लिए लिखना होता है एन फैक्टर वो होता है उसके ऊपर जितना भी चार्ज हो यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन आइटम विल बी एट ओके मास ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना निकाला था एक्स बाय फाइव मास ऑफ मेटल कितना निकाला हमने फोर एक्स बाई फाइव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इक्विलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज एट और इक्विलेंट मास ऑफ मेटल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं वाई ओके अब फाइव से फाइव कट गया एक्स से हमारे पास एक्स कट गया हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा वन अपॉइंट फोर इज इक्वल्स टू एट बाई वाई वाई कितना आ गया वाई विल बी थर्टी टू वाई कितना आ गया थर्टी टू ग्राम पर इक्वल कितना आ गया थर्टी टू ग्राम पर इक्विवल ना अगर हमें बात करें इक्विवेल मास ऑफ इक्विवेल मास ऑफ मेटल ऑक्साइड वो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा इक्वल मास ऑफ मेटल प्लस इक्विलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन यानी कितना 40 ग्राम पर 
equivalent coming back to the question correct answer for this question will be option c i hope you understood it well thank you and all the best